Salam aziz izleyiciler. Təxminən bir ay evvel Facebook sayfamızda yerleştirmişdik ki, Microsoft şirkəti yeni online IDE, yəni Integrated Development Environment təqdim edib. Adı MP Lab Express olan bu IDE tamamıyla online cloud-based əsaslarda qurulub və kompüterinizde alavı heç bir program yükləməyi tələb etmir. Və həmçinin qeyd etmişdi ki, saytda qeydiyyatdan keçən ilk 2000 istifadəçiyə bu kart, kart pulsuz veriləcəkdir. Gördüyünüz kimi biz də bu kartı elde edən ilk şanslı 2000 istifadəçidən biriyik. Bu yaxınlarda mənə bu kart geldi. Hələ ki, bağlamanı açmamışam. İstədim ki, gəlin birlikdə açaq və bağlamaya nə daxil oldu ona birlikdə baxaq. Böyle bir küçük kutudur. Hmm. Gördüğünüz gibi pin adları burada qeyd olunub. Dövrə sıxemi. Güzel. Ha. USB interfeys. Gəlin karta yaxından nəzər sala. Bunun üçün karta sıxemi ilə birlikdə baxsaq. Məncə daha aydın olmuş ola. Kart funksionallıq baxımından İki hissiyaya bölünüb. Programmer ve Application. Yani bizim programlayacağımız mikrokontroller burada. Hemen mikrokontroller programlamaq için istifadə olunan digital kömüksü mikrokontroller ise buradadır. Sıxemin, sıxem iki hissiyadan ibarətdir. Gördüğünüz gibi. Sıxemin ilk hissiyası USB interface ve programlayıcı mikrokontroller gösterir. Burada gördüğünüz gibi Dövrəyə, qida, USB interfeysdən və ya kənar bateriyadan qoşula bilər. Və 3.3 voltluq gərginlik regulyatoru bütün sistemi qidalandırmaq için istifadə olunur. Bundan əlavə USB əlaqə birbaşa PIC 18 LF25K50 modeli mikrokontrollerə qoşulur. Və bu mikrokontroller həm bizim əsas mikrokontrolleri programlamaq için, həmçinin də kompüterle serial əlaqə yaratmaq için istifadə olunur. Burada iki ədəd status ledi. Bundan əlavə programlamaq için bu tipin özünü programlamaq için connector, reset düyməsi və digər pasiv komponentlerden ibarətdir. Dövrənin əsas digər hissəsində nəzər salsa görürük ki bizim əsas mikrokontrollerin markası PIC 16F 18855 markalıdır. E, Zannimcə bu e, 8 bitli PIC mikrokontrollerdir. E, bundan əlavə dövrə üzerində 4 ədəd qırmızı istifadə edildi. 10 kilo omluq e, potensiometr istifadə edildi düyməsi. E, Mikrobas konnektor adlanan bu konnektorlar və digər e, əlavə mikrokontrollerin bütün pinlərini gördüyünüz kimi kenarlara yayan e, adi konnektorlardan istifadə olmuştur. E, Diger dövrə elementlerine geldikdə isə belə görünür ki e, yenə e, programlamaq için konnektor çox kuman ki arxada yerleştirilib gördüğünüz kimi yəni PIC kit programma, programmator vasitəsilə bunu e, bu mikrokontrollerin hər ikisini programlaya bilərik. Bundan əlavə U5, bu səhv etmirəmsə rəqəmsal termometrdir. Gördüyünüz kimi pin adları hamısı həm burada, 
Həmçinin də üzərində gələn qutu da qeyd olunubdur. Kartı test etmək üçün biz kartı microUSB kabeli ilə kompüterə bağlayırıq. Və görürük ki, kart demo proqramını işə salıb. Kartı kompüterə taxtıqda isə mikrokontroller özünü flash kart kimi kompüterə göstərir. Baxsaq görərik ki, kontrollerin təxminən 256 kB yaddaşı var. Bunu proqramlaşdırma isə çox rahatdır. Biz bunun üçün burada göstərilən saytı daxil olub. Onlayn ID-ni işə salırıq. Bu saytda həmçinin bu mikrokontroller kartını istifadə etmək üçün bizə lazım ola biləcək bütün instruksiyalar göstərilib. Biz test drive örməsinə daxil oluruq. Burada nümunə proyektlər göstərilib. Başlanığı üçün biz Hello World proqramını işə salacaq. Open düyməsini çıxdıqdan sonra görürük ki, online ID-imiz işə düşür. Bu C proqramında aparatın bütün periferik qurğuların işə salan əmrlər göstərilib. Biz isə sadəcə make project dedikdə yekun proqramımız hex file şəkildə kompüteri yükləncək. Bizim üçün isə proqramı yükləmək üçün. Tək lazım olan bu hex faili birbaşa kopyalayıb flash kart yaddaşına əlavə etmək lazımdır. Kopyaladığımız bu hex fail köməkçi proqramlayıcı mikrokontroller tərəfindən oxunur və dərhal bizim mikrokontrolleri proqramlaşdırır. Gördüyümüz kimi, kartı proqramladıqdan sonra demo proqramının əvəzinə yalnızca D2 ledi statik olaraq yanmağa başladı. Bu isə bizim kartı müvəfəqiyyətlə proqramladığımızdan xəbər verir. Güman edirəm, sizin üçün maraqlı oldu. Gələn videolarda görüşənə dək. Sağ olun.